Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre crônica. A crônica analisada está no site Educação UOL. E é o um recado ao senhor 903. Olha esse trechinho. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia consternado a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Deve ser meia-noite e sua veemente reclamação verbal, devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou interação. Rubem Braga dando razão ao vizinho aqui. O que, que eu noto? É uma situação do cotidiano? É uma característica da crônica? Sim. E essa crônica, ó, ela faz essa crítica à desumanização na cidade grande na qual somos muitas vezes ó, apenas números e não pessoas. Ó. Ele já fala do número e segue no texto dessa maneira. Crônica jornalística. Uma crônica jornalística, olha só, é um gênero híbrido. Lembrando então, crônica vem de cronos, que significa tempo. Então esse texto narrativo, ele vai se caracterizar de que maneira? por relatar de maneira detalhada e ordenada certos fatos retirados do quê? Do cotidiano, do dia a dia mesmo. Mas contado de maneira leve, com uma pitada de humor, né? Fazendo com que a gente reflita sobre aquela situação. No caso ali da crônica, as pessoas serem tratadas por números. Vários tipos de crônicas nós temos na nossa literatura. Você pode aproveitar os nossos estudos sobre o modernismo e conhecer outras crônicas de diferentes autores e tipos. Nós temos, por exemplo, crônicas jornalísticas, crônicas históricas, humorísticas, poética, lírica, filosófica. Onde essas crônicas circulam? Em livros, jornais e revistas que podem ser impressos ou digitais. Aproveita, pesquisa uma crônica digitalmente, habitue-se a ler uma crônica quase que cotidianamente. Você vai ver como seu vocabulário melhora, suas referências também. Chegamos aqui a uma análise de um período composto por subordinação. E eu observo que há esperanças de que o 1003 faça silêncio. Que tal dividir esse período em orações? Então, eu vou usar uma barra e vou ver o quê? Que eu tenho a oração principal e a oração subordinada. Na oração principal, o que, que eu tenho? O verbo haver e na subordinada, o verbo fazer. Feito isso, eu noto que na oração principal, eu tenho um nome. Qual é o nome? Esperança. E na subordinada, eu tenho um complemento para esse nome. Daí eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Olha que interessante como a oração subordinada, completiva, nominal, pode aparecer. Ela pode completar o sentido, então, de um substantivo abstrato, no nosso caso aqui, esperanças, de um adjetivo do advérbio. Eu chamo isso de nome em língua portuguesa. A completiva nominal é porque ela possui a função de um complemento nominal. Será que isso é verdade? Experimente transformar o período composto em período simples. E você vai ver que você tem o quê? A esperança de que o 1003 faça silêncio. Se eu transformar isso num período simples, eu tiro o quê? O conectivo e eu vou ter... Há esperanças de silêncio do 1003. Então eu vejo que de silêncio do 1003 complementa o substantivo abstrato esperança. Nesse vídeo nós falamos sobre crônica. Espero que você tenha gostado e até breve.